En un acto verdaderamente inusitado, el presidente de los Estados Unidos impuso aranceles al acero y al aluminio que se producen en varias partes del mundo, entre otros países en México. México reaccionó de inmediato y también impuso aranceles a los productos metalúrgicos, cárnicos y agrícolas producidos en los estados que dan apoyo político al presidente Trump. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan Haley Ávila. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en Derecho Fiscal. Es maestro de Derecho Fiscal en la UNAM. También nos acompaña Alejandro Gómez Strozzi. Él es abogado en México y Estados Unidos, graduado en Nueva York. Fue subsecretario de Economía en el gobierno de Vicente Fox. Es maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Si hace tres años, cuando el mundo vivía el auge del intercambio comercial, alguien hubiese dicho que Estados Unidos iniciaría una guerra imponiendo aranceles como lo hizo apenas al acero y al aluminio, ¿usted hubiera creído, maestro? Realmente no. Las medidas que ha tomado eh, y el papel que ha tomado Estados Unidos a través de esta administración del presidente Trump es inédita en, en los últimos 40 o 50 años. Por lo tanto, eh, ha causado una sorpresa en, en todos los ámbitos, en particular en, una, en productos tan eh, extendidos a lo largo de varias cadenas productivas como son acero y aluminio. ¿Usted, maestro, hubiera creído que se desataría una guerra comercial como la que estamos viviendo ahora? No, considero que yo creo que nadie se lo imaginaba. Eh, creo que ahora, con estas medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, se va a desatar eh, una guerra no nada más política, yo creo que geopolítica y económicamente, ¿no? Eh, ahora creo que se va a abrir más eh, el, el panorama a ser más proteccionistas cada, cada estado. México respondió inmediatamente que le fueron impuestas estas medidas a sus productos de acero y aluminio. Y hasta donde sabemos la Secretaría de Comercio se basó en productos que importábamos de los Estados Unidos y que son producidos en estados que son la base de los constituers o votantes del señor Trump. ¿Esto es una medida acertada o le estamos todavía picando más la cresta al gallo? Como bien dices, eh, los productos se eh, escogen de manera muy puntual para causar la mayor irritación posible en el país eh, exportador. En particular en aquellos estados, por ejemplo, productores de cerdo, Iowa, eh, acero, medio oeste de Estados Unidos para que estos productores a su vez vayan y reclamen a la administración a través de sus congresistas. En consecuencia, eh, es una medida justa, apropiada, yo creo en, en, en buena medida tomó el gobierno mexicano y oportunamente esta, estas medidas. Algo que no alcanzo a comprender muy bien es cómo si Estados Unidos impone aranceles del 15 a 20% a nuestra producción de acero y de aluminio, ¿nosotros también imponemos al acero que nos venden los Estados Unidos? Eh, sí, este, sí, sí, lo impu, sí, lo impo, sí lo impone, pero este, yo creo que fue una medida eh, correcta el cómo atacar esa medida tan agresiva que puso el gobierno de Estados Unidos, atacando los productos que había eh, que, que comentó el, el maestro sobre ese, esos tipos de productos donde van a causar mayor molestia en los estados para que los congresistas... Eh, obviamente vayan con, con el señor presidente de los Estados Unidos y obviamente cambie esa medida para que no perjudique al patrimonio de, de ellos. No obstante, en Estados Unidos mismo hubo manifestaciones de, de, de inconformidad por parte de productores de automotrices, por ejemplo, porque pues, la materia prima, como usted mencionaba hace un rato, Maestro Gómez, eh, el acero, el aluminio, son parte importante de una gran cadena productiva. Así es. Y... No los escuchó Trump. Pues se llevó a cabo una investigación por parte del Com Departamento de Comercio estadounidense en donde sí participaron inclusive exportadores mexicanos en cuanto a la cobertura que podía tener esta medida. Como usted bien dice, como bien dice Paco, no los escuchó. Eh, la medida es global por parte de Estados Unidos y comprende decenas y decenas de fracciones arancelarias. Es mucho más eh, adecuada la medida que tomamos en México como represalia porque evaluamos aquel daño, el daño que estaría causando y causa día a día en las exportaciones mexicanas. 
y la, la Secretaría de Economía de México tiene una gran experiencia en cuanto a este tipo de medidas que se llaman carruseles arancelarios. Así es. En donde suben, precisamente suben y bajan productos para causar la mayor irritación posible en Estados Unidos. Y ahora se ha anunciado apenas la semana pasada que está, Estados Unidos estaría pensando también imponer aranceles a los vehículos que eh, se manufacturan en Europa, que, o que son de manufactura europea. Muchos de ellos se arman en México, ¿no? Sí, 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 sí es correcto. ¿Este sería otro golpe a nuestro país? Eh, sí, que considero que le pegaría un poco a, a, a la economía mexicana. Sin embargo, creo que eh, Trump eh, diseña esa estrategia o sus asesores eh, económicos, obviamente para responder al tema que tiene con la Unión Europea y apenas que tuvo en, en, en Europa la reunión con, con todos los, los presidentes de, del mundo. Entonces, creo que sí nos puede pegar, pero yo creo que va más encaminado a mandar una señal a, a la Unión Europea. No, no entiendo mucho, porque si son de marca europea, pero son manufacturados en México, yo creo que sí le pegan a nuestro país, ¿no? Yo creo que le pegaría mucho, causaría un gran, un gran daño a nuestro país, toda vez que las exportaciones de automóviles ligeros hechos en México es nuestro principal producto exportador por muchos miles de millones de dólares. Eh, las declaraciones recientes del presidente estadounidense no corresponden a lo que estaba investigando el Departamento de Comercio. Esta es una investigación global que cubriría o abarcaría la totalidad de las exportaciones con motivo de seguridad nacional. Al igual que en el caso del acero y el aluminio, las razones que obran en el expediente no lo justifican. Inclusive el Departamento de Defensa estadounidense se pronunció en contra de las medidas. Y el mismo presidente estadounidense ha dicho que estas medidas de presión, le ha llamado, no de seguridad nacional, se eh, han tomado para presionar en las negociaciones del Telecán, del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, e inclusive para temas tan disparatados realmente, como por ejemplo que Canadá elimine sus barreras a la importación de lácteos o de, de productos avícolas. Creo que el maestro Gómez el tema del Tratado de Libre Comercio. Esto también, como dice Trump, ha servido para apalancar las negociaciones estadounidenses que son de presión a México sí. y a Canadá. Sí, claro, que eh, considero que estas medidas que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos y principalmente eh, Trump, creo que es una señal y quiere manejar como eh, letra de cambio estas medidas para tratar de renegociar otra vez el Tratado de Libre Comercio. Y considero que, que el gobierno de México ha reaccionado de buena forma y, eh, y veremos y ojalá que se mantenga en esa postura y no ceda a, a las peticiones o a a las medidas que ha optado Trump. Parece de que México quedó a la mitad del sándwich, porque hasta donde sabemos, hasta donde se ve, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el señor Trump, tiene como principales contrincantes al bloque asiático, encabezado por China, y al bloque de la Unión Europea. ¿Nosotros en qué papel quedaríamos entonces ahí? Nosotros llegamos a, a escena con motivo de la renegociación del Telecán con motivo de la renovación en marcha del Telecán. Y esta medida se ha tomado como una medida de presión para que Canadá y México cedamos en las eh, propuestas estadounidenses. Yo creo que el Telecán era un tratado, naturalmente, como todo contrato que al paso de 23, 24 años sí necesitaba revisarse. Sin embargo, los puntos que está empujando Estados Unidos como claves no, no tienen justificación alguna. Ninguna justificación. ¿Cuáles serían esos puntos? Perdón. Eh, los puntos eh, cruciales que están en la mesa el día de hoy es la eh, cláusula de extinción cada cinco años que propone, por supuesto me estoy refiriendo a las propuestas estadounidenses, la cláusula de que cada cinco años se revise y si no se acuerda se extinga el tratado de manera automática, otro es la solución de controversias, otro es la estacionalidad o temporalidad de las exportaciones mexicanas que no se... Eh, manden cuando hay producción en, en Estados Unidos. Y la última, por supuesto, es la regla de origen de los automóviles, muy de la mano con lo que estamos tocando. Exactamente. Los eh, empleos, los salarios también han sido tema en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿También está siendo un tema de presión por parte de los Estados Unidos? Eh, yo creo que sí, eh, quiere presionar en, en, en ese tema, pero creo que no está eh, de acuerdo con, con la situación que nosotros vimos. Es totalmente... Eh, diferente la situación que vive un trabajador en Estados Unidos y la economía de cómo se maneja allá, que aquí cómo, se, cómo camina la economía mexicana. 
Y considero y, que la medida que quiere adoptar Trump eh, y están renegociando en el Telecan eh, respecto a la industria automotriz es porque tengo entendido que en ciertos estados de, de Estados Unidos eh, ya se, son fantasmas porque las armadoras salieron de, de Estados Unidos se fueron a Sudamérica, se fueron a Latinoamérica en algunas ocasiones, México ha evolucionado en la industria automotriz, entonces ya se sabía que tanto Trump o eh, Clinton, si llegaba a, a ser presidente de los Estados Unidos, iban a adoptar esa medida proteccionista de volver a regresar las armadoras, sí, volver a regresar automotriz, porque esos estados se han vuelto fantasmas y hay muchísima gente que eh, vive actualmente o desempleada o vive sobre el seguro de desempleo que tiene Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro que le espera al mundo con estas medidas eh, impositivas de una parte y de la otra como uh, retaliation o venganza? Eh, ¿Me puedo referir al tema de salarios? Sí, por favor. Eh, sin duda es, es injustificado que Estados Unidos pretenda normar el, el volumen, el, el, los salarios eh, con los cuales se paga en México. Es como si en, en nuestro país pretendiera que el cobro de la electricidad o cualquier otro insumo relevante en la producción de un automóvil fuera al, al gusto de México o de Canadá. Eh, ahora, respondiendo a tu pregunta, es, es, estamos ante el inicio de un eh, dominó que va cayendo uno, uno tras otro. Eh, hemos visto que ya tomamos medidas, por supuesto, en México, en Canadá, la Unión Europea, China. En consecuencia, es, es una situación preocupante, es una situación inédita, como lo mencioné, y es en donde cada país empieza a reaccionar a las medidas que toma el otro. Hemos visto recientemente que el señor Trump tuvo que recular en el tema migratorio. Sí. ¿Habrá posibilidad de que también el tema arancelario recule? Yo creo que como lo ha hecho eh, China, Canadá y la Unión Europea y nosotros ahora, si, si obviamente volvemos a ser agresivos o nos mantenemos con el pie firme frente a, a estas medidas que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos, considero que no totalmente puede recular, pero yo creo que sí podremos salvar eh, alguna parte de estas medidas que ha adoptado este, el presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias, licenciado Ávila. Maestro Gómez, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Paco. Gracias a usted. Para evitar una catástrofe geopolítica de orden mundial en los terrenos económico y comercial, es necesario que el presidente Trump recule, como lo acaba de hacer también en materia migratoria. De eso hablamos esta noche. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.